ഹലോ നമസ്കാരം അക്കൗണ്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എന്റെ പേര് സണ്ണി ഇന്നത്തെ ദിവസം അസോളേനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് മുമ്പത്തെ വീഡിയോകളിൽ പലരും ചോദിച്ച ഒരു സംശയമായിരുന്നു എങ്ങനെ അസോള കൃഷി ചെയ്യാം എന്താണ് അസോളയുടെ ഗുണങ്ങൾ അസോള ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ നമുക്ക് വിനിയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ പല ചോദ്യങ്ങളും വന്നിരുന്നു അപ്പൊ അതിനേക്കുള്ള ഒരു മറുപടിയായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആയതാണ് അസോളേനെ കുറിച്ച് പറയാം എന്താണ് അസോള എന്ന് അസോള എന്നാൽ ഒരു വെള്ളത്തിൽ പൊന്തി കിടക്കുന്ന ഒരു ചണ്ടി രൂപത്തിലുള്ള ചണ്ടി എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പറയാ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ ചണ്ടി രൂപത്തിലാണ് ഒരു പന്നൽ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് ഈ അസോള അതായത് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടി അതായത് പെട്ടെന്ന് വിഘടിച്ച് പല കുറെ ആയി മാറും ഒരു അഞ്ചാറ് ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇട്ടതിന്റെ ഒരു മൂന്നരട്ടി നാലരട്ടി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത്രയും മാറുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് അസോള അസോള നല്ല രീതിയിലുള്ള നൈട്രജന്റെയും പ്രോട്ടീന്റെയും ഒരു കലവറയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വീടുകളിൽ വളർത്തുന്ന ചെടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പച്ചക്കറികൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് അസോള വളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അസോള വളമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള കായ്ഫലവും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള വളർച്ചയും ചെടികൾക്ക് കിട്ടും കൂടാതെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വളർത്തുന്ന കന്നുകാലികൾ അല്ലെങ്കിൽ കോഴികൾ ഇവയ്ക്കൊക്കെ നമുക്ക് ആഹാരമായിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ കന്നുകാലികൾക്ക് പശുവിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ പശുവിനൊക്കെ അസോള കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം പാൽ ഉൽപാദനം കൂടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അസോള കൊടുക്കുന്നത് മൂലം കൂടാതെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ആരോഗ്യം അവയ്ക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ കോഴിയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോഴികൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള മുട്ട വലിപ്പം കൂടിയ മുട്ടയും കോഴിയുടെ ശരീരഭാരം കൂടുന്നതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടും അസോള നല്ലൊരു ഭക്ഷണമാക്കി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം അതായത് കാലിത്തീറ്റ ഇപ്പൊ കോഴികൾക്കും പശുക്കൾക്കും ഒക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ തീറ്റയുടെ ചെലവിൽ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് പെർസെന്റേജോളം നമുക്ക് കുറവ് വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അത് കരുതി അസോള മാത്രം കൊടുത്ത് വളർത്ത എന്നല്ല പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന തീറ്റയുടെ കൂടെ ഈ അസോളയും കൂടി കൂട്ടി കൊടുത്താൽ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് തീറ്റ ചെലവ് കുറയ്ക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ മെയിൻ ഇപ്പൊ ഒരു ഫാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോഴി ഫാം ഒരു കന്നുകാലി ഫാം നടത്തുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് തീറ്റ എന്നുള്ളത് തീറ്റ ചെലവ് അപ്പൊ അതിനെ ഒരു പരിധിവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഈ അസോള ഈ അസോളയുടെ കൈപ്പ് അസോള പല വീടുകളിലും ഇപ്പോ കറികൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വരെ ഇപ്പൊ കേട്ടിരുന്നു തോരനൊക്കെ വെക്കാനായിട്ട് അസോള വളരെ നല്ലതാണെന്നാണ് പറയണത് അതായത് അത്രയും പ്രോട്ടീനും കാര്യങ്ങളുള്ള വസ്തുവാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല വീട്ടമ്മമാരും ഇപ്പൊ അസോള തോരനായിട്ട് കറികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു കേട്ടിരുന്നു ഇനി ഈ അസോളയുടെ ഗുണങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ അസോള എങ്ങനെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ അസോള കൃഷി ചെയ്യാം ഏത് തരത്തിൽ ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം അസോള കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് അല്പം തണലും അല്പം വെയിലും കിട്ടുന്ന പോലത്തെയുള്ള സ്ഥലമാണ് അതായത് ഫുൾ ടൈം വെയിൽ കിട്ടരുത് എന്നാൽ ഫുൾ ടൈം തണൽ ആവരുത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണ് അസോള കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യം ചെറിയ മരത്തണലിലൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് അസോള കൃഷി ചെയ്യാം അല്ല കൂടുതലായിട്ടൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യണവര് നല്ല മുകളിൽ നെറ്റ് കൊണ്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും മറകൾ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് അങ്ങനെ അസോള കൃഷി ചെയ്യാം അസോള കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി പല മാർഗങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് സിൽപോളിന് അല്ലെങ്കിൽ ടാർപ്പായ കൊണ്ടുള്ള ചെറിയ ടാങ്കുകൾ കെട്ടി അങ്ങനെ നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കുഴികൾ കുത്തി അതിൽ സിൽബോൾ അല്ലെങ്കിൽ ടാർപ്പായി വിരിച്ച് അങ്ങനെ അതിൽ നമുക്ക് അസോള വളർത്താം അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റിന്റെ ടാങ്കുകൾ കെട്ടി നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയും വളർത്താം അല്ല ഇനി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ചെറിയ കുളങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പറമ്പിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിലും അസോള നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ടാങ്ക് നിർമ്മിക്കുക എന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ മുകളിൽ ഫോട്ടോസുകൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഓരോ രീതിയിലുള്ള ടാങ്ക് നിർമ്മാണങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ കുറച്ച് സ്ഥലമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അസോള നിർമ്മിക്കാൻ ഏറ്റവും പറ്റിയ മാർഗം നല്ല ലെയർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡുകൾ ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ സ്റ്റാൻഡുകളിൽ നിങ്ങൾ ചെറിയ പാത്രങ്ങൾ പോലെ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് അതിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അസോള വളർത്തിയെടുക്കാം അതും നല്ലൊരു രീതി തന്നെയാണ് കുറച്ച് അസോളയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്
പൈപ്പിന്റെ പീസുകൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അതിന് ഒരു നെറ്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം അതായത് നമ്മുടെ ഈ അസോള പുറത്തേക്ക് പോകാത്ത തരത്തിലും പക്ഷെ വെള്ളം നല്ല രീതിയിൽ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ പൈപ്പുകൾ വെക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ തോടുകൾ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി അതിൽ നെറ്റ് വെച്ച് അസോള പുറത്ത് പോകാത്ത തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പലരും അസോള വളർത്തുമ്പോൾ പാളിപ്പോകുന്ന ഒരു മെയിൻ പ്രശ്നം അതാണ് ഓവർഫ്ലോ അതായത് വെള്ളം മഴയൊക്കെ പെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ ഈ അസോള എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചണ്ടി രൂപത്തിലുള്ള പായൽ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഏറ്റവും മുകളിൽ പൊന്തിക്കെടുക്കുള്ളൂ ഇത് പെട്ടെന്ന് മഴ പെയ്താൽ പുറത്തേക്ക് ചാടിപ്പോകും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചാടിപ്പോകും മീൻസ് ഒഴുകിപ്പോകും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ടാങ്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ടാങ്ക് ഏകദേശം റെഡിയായി ഇനി ഈ ടാങ്കിലേക്ക് ഈ ടാങ്കിൽ എങ്ങനെ അസോള വളർത്താൻ നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ഈ മണ്ണ് ഈ ടാങ്കിന് വേണ്ടി കുഴി കുഴിച്ച സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് എവിടെന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ച് കിലോ മണ്ണ് അത് ഞാനിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ ഈ രണ്ട് മീറ്റർ നീളവും രണ്ട് മീറ്റർ വീതിയും ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ ആഴവുമുള്ള കുളത്തിന്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതിലേക്ക് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വലിയ ടാങ്കോ ചെറിയ ടാങ്കോ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരണം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാം അത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മണ്ണ് ഒരു അടിയിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ലെയർ ഒരു അടിയിൽ നമ്മുടെ അടിയിലെ ടാർപോളിംഗ് കാണാത്ത രീതിയിൽ ഒരു ലെയർ മണ്ണ് വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ അടിയിൽ മണ്ണ് ഇട്ടുകൊടുക്കണം അപ്പൊ ഈ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ടാങ്ക് ആണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കിലോത്തോളം മണ്ണ് മതിയാവും അപ്പൊ അങ്ങനെ മണ്ണ് ഇത്തിരി വളക്കൂറോളം നല്ല മണ്ണ് പൊടി മണ്ണ് അതായത് കല്ലും കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ല മണ്ണ് നോക്കി അതിന്റെ അടിയിൽ നല്ല ഫുള്ളായിട്ട് വിതറി നിരപ്പാക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു വേറൊരു ബക്കറ്റ് എന്തെങ്കിലും എടുത്തായിരിക്കും ഒരു പത്ത് കിലോ പച്ച ചാണകം ഉണക്ക ചാണകം പാടില്ല പത്ത് കിലോ പച്ച ചാണകം പ്ലസ് അതിലേക്ക് ഒരു മുപ്പത് ഗ്രാം സൂപ്പർ ഫോസ്ഫേറ്റ് സൂപ്പർ ഫോസ്ഫേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ രാജ് ഫോസ് അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ അറിയുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ അതും കൂടി അതിന്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഒന്നുകൂടി പറയാം പത്ത് കിലോ ചാണകം പ്ലസ് പച്ച ചാണകമാണ് പ്ലസ് അതിന്റെ കൂടെ മുപ്പത് ഗ്രാം സൂപ്പർ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഇതും കൂടി ഒരു ബക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വലിയ എന്തെങ്കിലും പാത്രത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ വെള്ളം ഈ മണ്ണിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഈ വെള്ളം മണ്ണിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിക്കണേക്കാവുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ ഇട്ട മണ്ണിന്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് വെള്ളം നിങ്ങൾ നിറച്ച് നിർത്താണെങ്കിൽ അതായത് മണ്ണിന്റെ ലെവല് ഇട്ട് ഒരു ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ സെന്റ് കൂട്ടി ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിർത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വെള്ളം കലക്കി ഒഴിക്കുമ്പോൾ ആ ഇട്ട മണ്ണ് ആ നിരപ്പ് കൂട്ട് മാറിയൊന്നും പോകാണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കിടന്നോളൂ അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും ആദ്യം മണ്ണ് ഇട്ടതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം അതിൽ നിറച്ച് നിർത്താം അതിനുശേഷം ഈ കലക്കിയ ചാണകം സൂപ്പർ ഫോസ്ഫേറ്റും കലക്കിയ വെള്ളം അതിന്റെ മുകളിലൂടെ പരത്തി എല്ലാവരുടെ എത്തുന്ന തരത്തിൽ ഒഴിക്കുക അതിനുശേഷം ആണ് നിങ്ങളുടെ അസോളയുടെ ഇടൽ അസോള ഇത്രമുള്ള ടാങ്കിന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സൈസിലുള്ള ടാങ്കിലേക്ക് ഒരു എഴുന്നൂറ്റമ്പത് എണ്ണൂറ് ഗ്രാമോളം അസോള അസോള വിത്തെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അസോള എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം അസോളയ്ക്ക് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വിത്തുള്ളതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല അസോള ആ ചണ്ടി പോലുള്ള ആ സംഭവം തന്നെയാണ് അതിന്റെ വിത്തെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് അതിന്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾ വിതറി നല്ല രീതിയിൽ കൈകൊണ്ട് വേർതിരിച്ചതിന് ശേഷം കട്ട കൂടി ഇടാണ്ട് നല്ല കൈകൊണ്ട് വേർതിരിച്ച് ഇതിൽ നല്ല രീതിയിൽ പരത്തിയിടാം ഇത് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു വടി ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതായത് നമ്മൾ അടിയിൽ ചാണകം വെള്ളം ഒഴിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ അതെല്ലാം കൂടി ഇളകുന്ന തരത്തിൽ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കുത്തി മറക്കാനല്ല പറയുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് ഇളക്കി അനക്കി കൊടുക്കുക എല്ലാവരുടെയും ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അസോള നടൻ രീതി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിറ്റേ ദിവസം തുടങ്ങി നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും അസോള പൊട്ടി വലുതായി വരുന്നത് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അസോള നിങ്ങൾക്ക് വിളവെടുത്തു തുടങ്ങാം അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഡെയിലി ഒരു അര കിലോത്തോളം അസോള നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടാങ്കിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും നിങ്ങൾ ഈ ടാങ്കിൽ നിന്ന് ഈ അസോള എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ആ അസോള എല്ലാ ആഴ്ചയിലും നിങ്ങൾ ഡെയിലി നിങ്ങൾക്ക് അര കിലോ വെച്ച് എടുക്കാം പക്ഷെ എല്ലാ
അവയ്ക്ക് ഡയറക്റ്റ് കഴിക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കാം കോഴികൾക്ക് തീറ്റയായിട്ട് കൊടുക്കാം ഈ പശുക്കൾക്കും ആടിനൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ പശുക്കൾക്ക് ആടിനും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അസോള കൃഷി ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അസോളം നല്ല രീതിയിൽ കഴുകിയതിന് ശേഷം മാത്രം അവയ്ക്ക് കൊടുക്കുക പശുവും ആടെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ സ്മെല്ല് മനസ്സിലാകുന്നതാണ് ഈ ചാണകത്തിന്റെ സ്മെല്ല് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് പിടിക്കില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവറ്റുകൾ കഴിക്കാൻ മടിക്കുക അതുകൊണ്ട് പറയണത് നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം മാത്രം കൊടുക്കുക അല്ല നിങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് വളർത്തുന്നത് പശുവിനും ആടിനും വേണ്ടി മാത്രമാണ് വളർത്തുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാണം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ചാണകം കലക്കി നിറയെ ഒഴിക്കാതെ ചാണകം കലക്കി അതിന്റെ തെളി മാത്രം ഇതിൽ ഒഴിക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം മൊയല് കോഴി കാട പശു ആട് ഒക്കെ പോത്ത് എരുമ എല്ലാത്തിനും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൃഷി പച്ചക്കറികൾക്ക് ജൈവ വളമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം കൂടാതെ ഇത് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റിൽ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയില്ല ഓക്കെ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ നിർമ്മാണ രീതി ഇനി ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടിയും ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാണ് ഞാൻ മുമ്പ് അസോള വളർത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല എന്റെ വീട്ടിൽ ചെറിയൊരു ടാങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ടാങ്കിൽ വെറുതെ അസോള കൊണ്ട് ഇടുക ചെയ്തത് അതിൽ ചാണകം വെള്ളമോ വേറെ ഒന്നും ഞാൻ ഇട്ടിരുന്നില്ല പക്ഷെ ആ സോള പെട്ടെന്ന് പൊട്ടി വിടർന്ന് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു കാരണം അപ്പൊ നിങ്ങള് കൂടുതൽ കൃഷി എന്ന അസോള കൃഷി എന്ന രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുക അല്ല നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെറിയതായിട്ടൊരു ആവശ്യത്തിനൊക്കെ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അസോള ആ വെള്ളത്തിലുള്ള വളങ്ങളെല്ലാം വലിച്ചെടുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പൊട്ടി വിടർന്ന് നിറയും അപ്പൊ ഞാൻ മുമ്പ് വളർത്തി ചെറിയൊരു ടാങ്കിലായിരുന്നു ഏകദേശം ഒരു ഒരു മീറ്റർ നീളവും വീതിയുള്ള ഒരു ടാങ്കിലായിരുന്നു ഞാൻ അസോള വളർത്തിയത് അത് ഞാൻ വേറെ ഒരു വളവോ കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അതാണ് മെയിൻ കാര്യം എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പൊ ശുദ്ധമായ ജലത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ അസോള കൊണ്ട് ഇട്ടു ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴേക്കും അസോള നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വളർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു പരീക്ഷണമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാം സൂപ്പർ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഇടാണ്ട് നോക്കാം ചാണക വെള്ളം ഒഴിക്കാണ്ട് നോക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാൻ മറന്നുപോയി ഈ അസോള കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇനി പലവരും അന്വേഷിച്ചേക്കാം അതുകൊണ്ട് മുന്നേ പറയുന്നു ഈ അസോള നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള മീൻ വളർത്തുന്ന പോലെ ഫാമുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അസോള കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഫാമുകളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒക്കെ ഈ അസോള ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഇനി അന്വേഷിക്കട്ടെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് എനിക്ക് അവിടെ നിങ്ങളുടെ അറിവ് കിട്ടാണെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ വീഡിയോന്റെ അടിയിൽ കമന്റായിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കാം കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ കെ വി കെ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിലൊക്കെ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അസോൾ എവിടെ നിന്നാണ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുക എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അടുത്ത് എവിടെയാണ് കിട്ടാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വീഡിയോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ യൂട്യൂബിന്റെ ലിങ്ക് വഴി ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കൂടാതെ നമ്മുടെ എക്കോ ആണ് എന്നുള്ള പേരുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് അതുപോലെ എക്കോന്റെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ താല്പര്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അടിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ജോയിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ അതുപോലെ എന്റെ ഈ യൂട്യൂബിന്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഒരാളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കൂടാതെ എന്റെ സൈഡിലുള്ള ബെല്ലിന്റെ ചിഹ്നത്തിനും കൂടി ഒന്ന് അമർത്താനും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം എന്റെ പുതിയ വീഡിയോസുകൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ വീണ്ടും വേറെ വീഡിയോ ആയിട